わがまし探訪このコーナーでは松山市内の町の歴史や言い伝えを紹介しますご紹介するのは松山市中島です中島は松山の沖合およそ10キロに位置します瀬戸内海に浮かぶ靴名諸島の中で最も大きくみかんとトライアスロンの島として知られています今回は東中島と呼ばれる中島の東側をご紹介します大浦港から徒歩5分ほどのところに靴名島八幡宮があります1087年に靴名市の海祖藤原の近方が建立した靴名諸島の僧者と伝えられています境内は鎮守の守りと呼ばれる靴の木の神木や靴名水軍の祈りと伝わる古い無垢の木をはじめさまざまな植物の茂る森となっていますこの八幡宮の森は島の太古の森林の様子を伝えることから市の天然記念物に指定されています小浜地区、長市地区に南北朝時代の世の中の複雑さを伝える2つの板火があります。南北朝時代は北の京都南の奈良にそれぞれ天皇が立ち勢力争いを行っていた時代です2つの朝廷はそれぞれ別の年号を使っていました中島中学校の北側の山にある板火には地蔵尊や盆地とともに文中という南朝の年号が刻まれていますそして中島中学校より南新富口の境内にある板火は常時の板火と呼ばれています常時は北朝の連合であるため同じ島に北朝、南朝両方の連合が残っていることになります宮野地区にはヘヒリ地蔵と呼ばれる変わった名前の地蔵さんがあります江戸時代の中頃大官をもてなす宴で床が鳴った音をおならと間違えられた女中頭が無礼を働いたとして手打ちになったという話があるそうですへひり地蔵はあまりにも不憫な女中頭の礼を慰めるために建立されたと言われています女中頭の名前はおつゆといいおつゆさんの命日にあたる8月23日には今でもえひり地蔵にお線香が建てられるということです中島の長い歴史を伝えるかけらは今も生活のすぐそばに残っています